Ecclesiastes 7.9 Pag-aralan mong magpigil sa sarili, mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Huwag magalit sa Dear Lord, teach us. Sa sandaling ito, kami po'y payapain ninyo, pakalinisin, paging dapating tumanggap na inyong pagtuturo, pagtutuwid, pagpapagaling. And we ask you, Father, to be our preacher, our teacher. Kayo pong mangusap, mangaral, we want to hear from you, take us by the hand, and to a greater level of godliness. Be our teacher, be our healer. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Huwag magalit sa kung ano-ano. Ang daming nakakagalit araw-araw. Kanina umaga ba, nagalit kayo? O oh, this week. Oras-oras. Kung gusto mong magalit, merong chance. James 1.19 Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. Maraming teaching tungkol dyan. At sinundan pa ng verse 20, Anger does not produce the righteousness that God desires. May gusto para sa atin ang Diyos. And through Jesus, ano yon? Gusto ng Panginoon tayo ay restful at peace. And that, to a greater extent, is the meaning of the kingdom of God. It's not just about complex religious doctrines, but it's about behavior, about your nature, about the situation of your emotion and your heart. The kingdom of God, paghahari ng Diyos, ang gusto niya tayo ay mapayapa, tahimik, pero pag lagi tayo magagalit, hindi mangyayari ang paghahari ng Diyos. Hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan at katahimikan at maaari pa tayo makagawa ng mali. So, hum magalit sa tanga. Ang nagagalit sa tanga, nakakapagpababa ng pagkatao imbes nakakapagpataas. Kung sa palagay mo, mas marunong ka, mas magaling, mas edukado, tas nagagalit ka sa kanila, ilang bababa ng mentality niya, hindi ganun ang nagpo-project. Kasi kung nagagalit ka sa kanya, pumapantay ka, pumapatas, o kaya ay bumababa pa kaysa sa kanya. Kasi hindi niya abot ang isip mo. Kung ang tali-tali mo pala, edi dapat ikaw ang umabot doon sa hindi makaabot sa'yo. Kung ang taas-taas mo, madaling bumaba. Pero kung mababa ka, paano mo aakyatin yung mataas na hindi mga abot? So, kung napakatalino mo kapatid, ikaw ang umunawa at mag-adjust, yan ay tinatawag na charity. Ang charity ay hindi lang pagbibigay ng mga karne norte at mga kung ano-ano mga delata sa mga nagugutom. Yan din ay pag-unawa, pag-abot o pagpapasensya sa mas mababa ang level of intelligence. Eh ang dami-daming ganyan sa buhay, so ano, lagi ka nalang magagalit. O baka ikaw lagi napapagalitan, so alam mo na. So importanteng sinusuri ang sarili. At huwag kayong magalit sa raw language of scripture. Kumisan yung sanay sa mga formalized versions ng Bible. Nasa shock pag nakakarinig ng parang gutter and street language. Most of scripture was written in street language. But when they were translated into many English translations and Western translations, the languages used in the Bible were formalized, beautified, so that they would be edifying for public reading and public hearing. Pero yung mga actual text ng Bible talaga, very, very God language. Very, very to the level of the people who are in the streets. So, huwag nasa shock sa mga ganyan. So, sa mga ganitong people who lack the necessary enlightenment, ganyan ang tawag ng mga formalized version, siyempre. Huwag magalit at pumatol. Proverbs 23 verse 9, Ingatan mo ang iyong dila sa harap ng mga mangmang. Hindi nila mauunawaan kahit gaano kaganda ang sabihin mo. Sayang. Lalo pang nagalit ka, lalong sayang ang energy. At si Jesus mismo sabi niya sa Matthew 7.6, Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay. Baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmali nila. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga yun. So, anong tinutukoy din Jesus dito? Noble, sublime, high ideas. Especially ideas about God and about godliness, hindi kayang maintindihan ng mga mangmang. So, sabi niya, huwag kayong maghanap ng away 
Huwag niyong pilit na ibigay ang mga bagay na ito sa mga aso at mga baboy. Of course, those animals, according to ancient uh, values of Israel, were considered unclean. Now, we have a different attitude about, for instance, dogs. Pero nung araw po sabing dogs, ibig sabihin, incapable of anything sublime or noble. Hindi nila abot or appreciated ang sagrado at mahalaga, ang mataas, ang matalino. So, iwasan o pagtyagaan mo ang mga tanga. 2 Timothy 2.23 Iwasan mo ang mga hangal. Iba lang ang gamit ng Tagalog. Yun din yun eh. At walang kabuluhang pakikipagtalo sapagat alam mo namang mauuwi lamang yan sa pag-aaway. Lalo ngayon sa internet. Ang dali-dali makipag-aaway. Given the benefit of physical distance and sometimes facelessness, people could really bring out the worst in them at nakikipag-away-away. Pero huwag payagang saktan ka o patayin ka ng hangal. Meron mga tao makikipag-away sila halimbawa sa sukli na halagang piso o 50 centimos because of principle. Pero sinaksak naman siya o patay na siya because of principle. Makikipag-away ka sa mga taong don't have anything much to lose. Makikipagtalo ka sa mga tao na walang gaanong pangunawa, wala nang kinakatakutan dahil wala namang mawawala sa kanila, dahil walang wala sila, eh lugi ka. So pinipili ang pakikipagbigyan ng oras, panahon, lalo pagtatalo. Proverbs 14.7 Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang. If the Bible sounds snobbish, well, I won't apologize for the Bible. Yun talaga ang turo. Iwasan mo. Kung hindi kayo pareho ng pag-iisip at sa tingin mo yung talitalino mo, away lang ang uuwian, iwasan mo na lang. Kasi alam naman, mabago mo siya dahil sa three paragraphs na sinabi mo ngayon, baka mapasama ka pa at pati siya. Proverbs 14.29 Ang hinaho na yung nagpapakilala ng kaunawaan. Ang nakakaunawa, ang marunong, ang wise, mahinahon. Baligta rin mo yon ang galit, nagpapakita ng kamangmangan. So kahit ang dami-dami mong degrees, pinag-aralan, ang taas-taas, pero ang dali mong magalit, mangmang ka. According to Proverbs 14.29. Bakit ka mangmang? Ang dami mo lang information na alam, pero hindi mo alam i-apply. Ginagamit mo sa pagkakataong mapapaaway ka, mapapasama ka. Ito mangmang ka rin. Even though you are well-informed. You are not wise. So the wise will hold their tongue. The wise will hold their temper, so that they will not get into trouble. Mas matalino, mas hindi magagalitin. Yung iba kasi pag matalino, pag edukado, pag marami ng alam, akala nila entitled na silang laging magalit, kasi sila yung marunong eh. Therefore, they have the entitlement. No baligtad. Mas matalino, mas hindi magagalitin. So sobra ka na. Pag naggalit mo pa talaga ang tunay na matalino. Yung tunay na mabait, tunay na mabuti, tunay na matalino, nagalit mo pa rin, sobra ka nang nakakagalit nun. Dapat ka na rin mag-isip-isip. So huwag magalit. Iwasan magalit. Huwag magalit sa may ibang talino. Hindi lang naman ikaw yung matalino eh. At hindi ko mukha-mukha mo ay mangmang na. Matalino rin pero may ibang uri ng katalinuhan. Mayroong iba, kakaiba ang pag-iisip. Iba, kakaiba ang paniniwala o paninindigan, hindi ibig sabihin mangmang na yun. Iba lang sa'yo. Acts 17, 18, and 21. Nakipagtalo kay Pablo ang ilang mga pilosopong Greeks na mga Epicurean at Stoic, mga mahilig mag-usap, magtalo-talo, magdiba-debate ang mga ito mo. Ano ba ang sinasabi sa atin ng nagmamarunong na yan, na si Paul? Sabi ng ilan. Sabi naman ng iba, nangangaral yata tungkol sa ibang mga Diyos. Sapagkat walang ginagawa ang mga taga-Atenas at mga dayuhang naninirahan doon, kundi ang mag-usap-usap at makinig tungkol sa mga bagong turo. Sa Athens, mayroong isang lugar na pinagtitipon-tipunan ng mga taong ang laging gusto. Anong bagong balita? Anong bagong ideya? May bago bang philosophy? May bago bang ganito at ganyan? Pinag-uusap-usapan nila. They toss the ball around. They discuss. And sometimes they argue. At sila ngayon ay nag-uusap-usap tungkol sa itinuturo ni Paul. Napaka-importante niyan. Nako mo may ibang turo, huwag ka magalit agad. May ibang paniniwala, huwag ka magalit agad. 
Kaya wala sa lugar yung mga taong, mga relihiyoso, tapos nag-aaway-aaway sila. Ang kanilang sinasabi, eh, pinipili nilang hanapin ng Diyos, ang katotohanan. Pero on the ground, nagbabakbakan sila. It disqualifies you from finding God. Kasi yung pamamaraan na naninira, nagsisiraan, nag-aaway-aaway, nagbabangayan, malayong malayo niyan na makita ang Diyos. Na makilala ang kapayapaan, katahimikan, pag-ibig ng Diyos. Tulad din ng iba-ibang political beliefs and philosophies, iba-iba ang political party at mga ibinoto, grabeng magbangayan, lalo sa internet. Mga kapatid, sino man ang ibinoto nyo, matagal lang natapos ang eleksyon. Yung nanalo, siya na yung leader nating lahat, kahit binoto mo siya o hindi. Ganon sa democracy. Maghabol ka na lang ulit sa susunod na eleksyon. Pero pag may nakaupo na, yun ang leader ng buong bayan. Ba't kayo magbabangibang ayan? Wala kayong mapapalitan. Walang magagawa. Sa democracy, pag panalo sa malinis na botohan at malinis na bilangan, yun ang leader ng lahat. Huwag mag-away-away. See you next election. Dapat ganon. Para hindi tayo nagsasakitan, nagagalusan. Napakasakit na ang parehong pag-ibig sa iisang bayan ay umuwi sa mabangis sa paglalaban-laban ng mga mamamayan. Dahil lang, hindi mo matolerate ang merong ibang ideya, lalot ko sila yung nanalo o natalo, whatever. Ngayon, kung pwede, if warranted, if allowed, explain your truth the best way you can. If you have the space. That's why it is uh, counterproductive for religious people to get into debates because nobody goes to a religious debate to learn and understand the other person's position. People go to a debate to win it. And if people go there to win, they will never listen to you. They are busy thinking of what to say next while you are trying to explain your point. So we never go to religious debates. Kung merong makikinig, tatahimik sila habang nagsasalita ka, at pag-aaralan ang sinasabi mo, with the willingness to change their mind, just in case you're able to convince them, well, that's a good time to explain your point. Otherwise, keep quiet. Acts 17, 22-23, tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopagus at nagsalita. Bakit siya nagsalita? Kasi may space. Sabi sa kanya, ipaliwanag mo nga yung pinagsasasabi mo tungkol sa Jesus na yan. May space eh. So nagpaliwanag siya. Sa inyong mga kamag-anak, yung ayaw makinig, nagagalit talaga, nagbabasag ng plato at yung bubuksan nyo ang Biblia, manhimik muna kayo. There's no space. It's not a good time to talk. Away ang uuwian. Bago ka magsalita, tingnan muna kung bukas ang tenga niya para makinig. And also, no matter how convinced you are that you are right, listen to their truth. Sometimes the truth is only one point, but many times the truth is not only one, but two, three, four points connected by a dash or a line. To think that the entire truth is only in your point, the point that you espouse, is to be limited in perspective. So nagpaliwanag ang Pablo. Acts 17, 19-20, siya isinama nila at iniharap sa kapulungan ng Areopagos at tinanong, Maari bang malaman namin kung ano itong bagong aral na itinuturo mo? Bago sa aming pandilig ang sinasabi mo, kaya nais naming malaman ang kahulugan nito. Dapat, ganda ng pananaw natin pag may ibang ideya. Ano yan? Paki-explain, hindi yung galit ka agad, dudurugin mo agad, gusto mo agad manalo ka. Magagalit ka, magagalit sila, walang kakauwian ng usapan. Ganyan din kumisa na mag-asawang nagtatalo, ang magulang at anak. We fail to look at the whole point uh, from our, the perspective of the other person. We insist on our own ways. Kaya ang sabi sa Corinthians, love does not insist on its own way. Nagpaparaya, nagpaparaan, at least you give the other person a chance to explain and you give yourself a chance to understand the issue from the other people's points of view. Acts 17.32 Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, two reactions. Tinuya siya ng ilan. They sneered at him. Sinabi naman ng iba, nais nice namin mapakinggan ka muli tungkol dito. So hindi pa nila lubusan na intindihan, but they're going to give him and themselves another chance. So sabi nila, parang kakaiba yan, pero papakinggan namin muli. Explain mo uli ang mga bagay na yan. Meron naman, nagsara na ng isip nila, 
tinuya na nila. They derided Paul. Ininsulto na nila kasi sa kanila hindi nila naiintindihan ang bago could only be wrong. Ganun ba tayo mag-isip? Pag ganun tayo mag-isip, magiging magagalitin din tayo. Kumikitid ang pinagkukuna natin ng pangunawa. Proverbs 1.15 Let the wise listen and add to their learning and let the discerning get guidance. Pagka talagang ikaw ay handang matuto at lumawa kang isip, meron kang paglalagyan kahit ng mga bagay na di mo nauunawa agad. So huwag magalit sa hindi nauunawaan. Mga anak, huwag kayong magalit agad sa magulang dahil hindi nyo sila nauunawaan. Ganon din naman yung mga magulang. Hindi nyo naintindihan ang mga anak nyo. Huwag magalit agad. Mag-asawa, mag everybody. John 6, 60-61 Nung nagturo si Jesus ng isang mabigat na turo na hindi madaling maintindihan, narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito? Sino daw edi yung tatahimik, makikinig at magninilay-nilay? Pero hindi naman ganoon ang kanilang ginawa. Kahit walang nagsasabi kay Jesus, alam niya na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya sinabi niya, dahil ba rito sa sinabi ko na difficult teaching, tatalikuran na ninyo ako? Hindi pa ba sapat ang lahat ng ginawa ko para maniwala kayo? May isang sinabi lang ako na hindi niyo maintindihan, tatalikuran niyo na ako? May salita versus may gawa? Wala pa ba kayong pwedeng ibang panghawakan para manatili kayong kasama ko? May nasabi lang ako na na-offend ang inyong intelligence kasi hindi niyo maintindihan. You will desert me. Ang hindi naiintindihan ay unawain. O tanggapin na lang as is. Lalo't ko ang pinagmumula ng hindi mo maintindihan ay napatunayan na na tama siya, na siya ay matapat, siya ay mapagmahal. Maniwala ka na lang. Mga anak, hindi niya naiintindihan kung misa ng point ng parents niyo, bakit kayo pinapauwi na maaga, ba't hindi kayo pinayagan sa swimming, bakit kayo ganito at ganoon, bakit ayaw ng nanay niyo sa inyong boyfriend. Misa hindi niyo sila naiintindihan. Pero alang-alang, sa lifelong proof nila na mahal kayo, inalagaan kayo, kayo ay pinakain, ipinagtanggol, doon yun nalang ang panghawakan niyo, doon kayo kumuha ng paniniwala para patuloy kayong maging matapat laban doon sa ideya na hindi nyo lang maintindihan. Because many parents, of course, have already proven beyond doubt how much they really are interested in the welfare of their children. So for everything else that they have proven through good deeds, through love, through practical family management, maniwala na kayo doon para sa mga hindi nyo maintindihan. Ngayon, ganun din kahit sa mga corporate setting, Misa, hindi mo naiintindihan yung policy ng kumpanya. Pero ang tagal na niyan, very fruitful na kumpanya. So alam na niya yung ginagawa niya. Alang-alang doon, maniwala ka tuwag kang makipagaway. Alang-alang sa nagtuturo, kahit yung sinasabi, hindi mo malulon agad. Dahil sa turo ni Jesus, na mahirap maintindihan, na sinabi lang naman niya, I am the bread of life that falls from heaven, compared to the bread of Moses that falls only from the clouds. John 6, 66-69 Mula nooy marami sa kanya mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang labindalawa, At kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Nagalit din ba kayo dahil hindi nyo lang naintindihan ang sinasabi ko? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Hindi man na inaintindihan ang sentence niyo tungkol sa bread from heaven, pero naiintindihan namin ang napakarami niyo ng ginawa at marami niyo pang ibang sentences na naiintindihan naman namin. So alang-alang doon, we are staying. Hindi nila pinairal yung init ng ulo, yung bugso ng damdamin. Sayang, no? Ang dami nag-walk out kay Jesus dahil doon. Kumisan, ang mga teacher, hindi makapagbigay ng difficult lesson. Hindi makapagbigay ng mas mataas na antas ng teaching kasi yung tinuturuan magwa-walk out. 
Kasi yung tinuturuan, hindi tatanggapin. Kahit na isang libong taon ang nagtuturo yung teacher na yun, ang dami-dami na niyang naibigay na dugo, pawis, buhay sa tinuturuan, may kaprasong doktrina na hindi nagustuhan nung nakinig, layas agad. Nangyari yan kay Jesus. Pinapairal ang bugso ng damdamin. So, coexist with those who think differently. Coexist with those who are different. Iba-iba talaga ang tao. God is not a God of sameness, but God of variety. In fact, benefit from those who think differently, benefit from those who are different, must be mapapala kayo at mahihita sa kakaiba kaysa sa kamukha nyo. Kasi yung kamukha nyo is only a duplication of yourself. So what new thing will come to your life? Pero yung different, different thinking, different personality can enrich you. Matthew 10.14 at kung ayaw kayong tanggapin, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Anong itinuturo ni Jesus? Ayaw nila, di wag. Umalis kayo, huwag niyong ipilit. Huwag kayong makipag-away, huwag kayong makipagtalo. Ayaw nila, di wag. Ipagpag niyo na lang alikabok. Ibig sabihin lang, leave them behind. Move on. Yung iba naman, ang interpretation nila sa ipagpagang alikabok, isumpa nyo ang bayan na yan, umula ng asupre, kainin sila ng lupa, puto ka ng bulkan, magkaroon sila ng salot, dahil hindi sila nakinig. Kaya maraming mga nagsishare ng gospel, pag hindi pinakinggan, nagbibigay pa ng sumpa doon sa hindi nakinig, kasi daw ipagpagang alikabok. Ano pang ibig sabihin ng ipagpagang alikabok? Pagpapasok ka ng bahay, ipapagpag mo yung alikabok, para huwag mo nang madaling alikabok sa loob ng bahay. Wala namang sumpaan doon. Kaya lang sabi ni Jesus, pagdating ng panahon, mas masahol pa sa nangyari sa mga ibang mga bayan ang mangyayari sa kanila. Hindi dahil isusumpa nyo sila, kundi dahil hindi nila tinanggap yung katotohanan. Therefore, may natural and automatic result yun sa buhay nila. But you will not have to be an agent in bringing that about. Sabi lang niya, move on. So, ayaw nila, diwag. Ba't ka magagalit? Kaya marami kumisa ng mga... Bible-bearing, Bible-believing, born-again Christians, lagi napapaaway. Kasi pag tinanggihan, nagagalit. Nakikipag-away. At pag napiko na, bahala kayo, you will go to hell. So, walang inabot na maganda ang gawain. Huwag magalit sa mga likas or born that way ng tao. Ang tao may likas. Meron siyang behavior na learned only. It can be unlearned. Merong conditioned only, it can be reconditioned, pero meron talagang inborn na kahit mo siya anong gawin, hindi yun may iba, huwag ka magalit doon kasi walang mapapala ang iyong galit. Isang example, Matthew 19, 11-12. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito, ngunit hindi sila lamang na pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may ibang Iba-ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi nakakapag-asawa. Ang pinag-uusapan nila, mga lalaking hindi nakakapag-asawa. Sila sabi ba, ay, dapat mag-asawa. Ay, dapat pa. Pero sabi nila, may mga iba-ibang dahilan. At verse 12, sabi niya, there are eunuchs who were born that way. There's nothing you can do to make them get married. They were born not to get married. And there are eunuchs who have been made eunuchs by others. Conditioning lang. So, it, they can be reconditioned. Yun, pwede mong kausapin yun. And there are those who choose to live like eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. So you can make, convince them so that they will choose otherwise. The one who can accept, they should accept this. Sinasabi ni Jesus, ang likas ng tao nakikita mo, may tatlong pinanggagalingan. Pag born that way, wala kang magagawa tungkol doon. Ngayon, kung nasanay lang, naturuan, pwede mong turuan ng iba. And given time, pwedeng maiba. At yung iba naman, ganyan lang sila kasi choice nila. The moment nagpalit sila ng choice, kung makinvince yung magpalit ng choice, pwede nilang palitan. Pero hindi lahat pwede magpalit, hindi lahat pwede i-reprogram, merong born that way. From the mouth of Jesus. So mga magulang, magagalit kayo sa anak nyo because they were born that way. Mga kapatid, magagalit sa kapatid, sa kaibigan. Walang mararating ang ganong galit. Mag-ihwahiwalay lang, masisira ang mga relasyon. Huwag magalit, huwag makipagtunggali sa inborn nature mo o ng kapwa. Mayroon naman tao sa sarili niya galit eh. Kasi na-convince siya na mali siya, dapat niyang baguhin ang sarili niya, hindi niya mabago-bago kahit anong gawin niya. So nagpapakamatay na lang. O nagagalit na lang sa mundo, umiiwas na lang, nag-iisa na lang. Dahil lang, hindi siya naturuan that there are eunuchs who were made eunuchs by others, then you can be unmade. There are those who choose, then you can make another choice. But there are those who are simply born that way. At pag natanggap mo yun, tatahimik ang yung loob. Tungkol sa yung sarili o sa iba, 
sa kapwa. Ngayon kung sa iba merong mga pagkaka gulo ng pananaw, ng point of view, umiwas na lang kung ayaw mo talaga sa kanila. Pero huwag mong awayin. Huwag kang makipagkagulo. Keep distance. Hindi ko na lagi nakikita ngayon sa mga likod ng mga truck, pero uso nung araw nakalagay, distansya amigo. Keep distance. So for people you don't like, avoid friction, stay away. Ang laki naman ng planeta. Pwede ka naman tumira sa Sahara Desert, for instance, para hindi kayo lagi magkita araw-araw. Matthew 7, 1-2, huwag kayong humatol nang kayo'y dihatulan. Sa pagkahatulan kayo ng Diyos, ayon sa paghatol ninyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. So the kinder you are to others, the kinder God will be to you. The more tolerant you are of others, the more tolerant God will be of you. Kaya huwag magalit. Maging sa kapwa, huwag magalit sa makasarili. Usually, nagagalit tayo sa mga selfish, nagagalit tayo sa mga inuuna ang sarili nila. 2 Timothy 3.2 Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili. Expect it. People will be lovers of self. So when you see it happening, you say, of course, the Bible said that. Of course, it's so natural. People will naturally be selfish. Survival will make people selfish. Magagalit ka lang pag ang inexpect mo, people will be selfless. Konti yun. People will be naturally selfish. The earlier you accept that reality, the longer in life you will have peace. Ganun talaga. Kumisan sarili mo ang nanay yung selfish. Maraming humihinga sa akin yan sa Facebook. Minsan sarili mong asawa, sarili mong anak, kapatid. People will be selfish. Pag may inilagay ka ng space sa puso mo na ganun talaga ang buhay, hindi ka na magagalit pagka nakita mo nangyayari. May paglalagyan ka na eh. Hindi na nakakalito. Haggai 1.9 Sabi ng Diyos sa Israel, Umaasa kayo nga ani ng masagana, ngunit kayo inabigo. At ang kakaunting ani na iniwi ninyo sa akin ay akin pang isinang bulat. Ginawa ko yan sa inyo sapagkat abalang-abala kayo sa pagpapaganda ng inyo mga bahay. Samantalang ang templo na aking tahanan ay pinababayaan yung wasak. So sabi ng Diyos, ang selfish nyo, ang gaganda ng mga bahay nyo, ang ayos ng buhay nyo, tapos itong temple pinapabayaan nyo, kaya hindi ko kayo pinapaanin ng marami. At kahit na yung konting inaanin nyo, na aaksaya, nasasayang, nababaliwala rin. Bakit? Kasi sobra kayong selfish. You should learn from that. So God is a very, very clear grasp of human selfishness. Tayo, pag nakikita natin nangyayarin sa iba, maging sa ating sarili, natural yan. Huwag ka na makipag-away dun sa iba. Umiwas ka na lang, mag-ingat ka na lang, para huwag ka malamangan kung ayaw mo palamang. Unawain mo hanggang mauunawa mo, at yung sarili mo ang iyong pigilin, baguhin, kasi meron kang kontrol sa iyong sarili. Matthew 10.16, kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas. Kasi hindi naman sinasabi niyang patayin mo lahat ang ahas o patayin mo lahat ang matalino. Maging matalino kayo. Be wise as serpents. People will be selfish. Don't be angry when you see it happening, but protect yourself before, during, and after so that you will have less reason to be angry. Isa pang madalas na galit tayo na dapat hindi, huwag kang magalit sa kakompetensya, sa karibal. Natural, people will always want to get what they want, what they need in life. Nakikita mo sa inyong mga lalaking iisang babaeng nililigawan, nagsasaksaka, nagbabarilan. Normal lang yun. Bakit hindi na lang present your case to the, to the girl in the best way possible and let her choose? Parang election lang yan. O hindi ikaw napili, Kumanta ka ng leron-leron sinta. Kapos kapalaran, humanap ng iba. Pero para makipag-away ka sa kompetensya mo, lahat nga ng halaman sa paligid natin, nagkikipag-compete yan eh. Bakit ang tataas ng iba, inuunahan nila yung iba para sila ang mauna sa araw. 
bakit ang lalabay ng kanilang mga sanga para wala nang tumubo sa ilalim nila, para solong-solo nila yung lupa. Pati mga halaman, they compete. It's the way nature was designed. That creatures and creation have to survive. So even people will be selfish. Protect yourself and do your best. Ecclesiastes 4.4 Nakita ko rin ang tao ay nag, nagpapakapagod upang mahigitan ang kanyang kapwa. So, you know why so many people try to excel? Only to win in the competition. They are not really after excellence. They are not really after quality. They want to win. That's all. Kaya trabaho ng trabaho yan, hindi para lubuwag lang yung bahay nila. Hindi, gusto niya mas malaki yung bahay niya kesa sa kapitbahay. Hindi na niya tinataasan yung bahay niya para masagap niya ang hangin. Gusto niya masabing bahay niya ang pinakamataas sa poblasyon. So, ganun, people are always competing with one another. It's human nature. At kasama yun sa binayaran ni Jesus sa Cruz ng Kalbaryo. Tayo mga nasa Panginoon na dapat maging mapagbantay kung lumalabas-labas yung mga dating ganun. At supilin, pigilin, kontrolin. Pero pag nakita niyo sa kapwa, huwag kayong magalit. Sabihin niyo sa sarili niyo, naturally. Ganun talaga. Others simply have to survive. So, galingan mo na lang ang diskarte sa buhay. Without having to be competitive with other people, just do your best so that you will get the best possible. Galatians 6, 4-5 Suriin ang bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Sapagat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. Each of you should carry your own burden. So do your best so that you will maximize the possibility of you getting the best. Pero huwag kang gumawa ng anumang bagay dahil lang nakikipag-compete ka sa iba. Dahil lang yung gusto mo yung anak mo maging pinakamata sa ang grade kaya paaral ka ng paaral. No, pag-aralin mo para siya matuto. Hindi parang saging anak, kailangan na pataas ang grade mo doon sa anak ng kumari ko. No, mag-aral ka anak para malami kang malaman. May tools ka sa buhay. Hindi dahil sa iba. Napakahalaga nun. May katahimikan ka nun, may kapayapaan. Even if you're struggling to do your best, but only so that you could do your best and not to outdo other people, maraming kapayapaan na kasama yun. Pag lagi kang competitive, wala kang kapayapaan. I know somebody back in uh, grade school and high school, dalawa silang nagko-contest for first honors. Laging pagka ibinibigay ang grade, silipan agad sila, tanungan kung anong grade nung isa. Hindi na nila mapansin ang sarili nila dahil nakabantay sila lagi. Ito sa kanilang kalaban. It will not give you peace. It will prevent God from ruling in your life when you're always competing with others. Kaya, galingan mo na lang. Sabi sa Ecclesiastes 11, 1-2, hindi mo alam kung aling negosyo ang magtatagumpay, aling investment ang kikita. Ship your grain across the sea. After many days, you may receive a return. Invest in seven ventures. Yes, even in eight. You do not know what disaster may come upon the land. So don't put all of your eggs in one basket. Damihan mo ang investment mo, iba-iba. Meron kang konting diversity. Para kung hindi kumita yung kabila, may kumikita ang kabila. But don't diversify too much because you spread yourself too thinly. Ganun, then you maximize the possibility of you succeeding. Pero huwag kang magalit doon sa iba. Ang bantayan mo yung sarili mo, pahusayan mo ang sarili mo. Lalong-lalo, huwag magalit sa panahon, sa weather, o sa klima na hindi ayon sa iyong kagustuhan. Mangyayari at mangyayari yan, huwag mong labanan. Ecclesiastes 9.11, Time and chance happen to them all. May panahon ng lahat ng bagay. Kaya kung tag-araw, edi eh, tag-araw, tumigil ka ng karereklamo kasi tag-araw. Kung malamig, edi eh, malamig, enjoy the season. May mga panahon na may karamdaman ka, nag-iisa ka lang, enjoy it. Meron ding enjoyment yon. Hindi reklamo ka ng reklamo na hindi mo nagagawa ang hindi mo nagagawa. Appreciate what can be appreciated at the moment so that you will not be angry with the time. Sumabay, makiayon na lang sa kung ano man ang mayroon. Panahon na meron, meron. Panahon na wala, wala. Panahon na masaya, magsaya. Panahon na malungkot, eh di malungkot ka. Kasi may iba rin yan dahil gumugulong ang panahon. 2 Timothy 4.2 Be prepared in season 
and out of season. Well, to explain the truth or to do anything that you need to do. Huwag niyo magagalit sa tinatawag na aksidente o sa kuna. Ecclesiastes 9.11, lahat ay dinaratnan ng malas. Nangyayari din talaga. Yung ginawa mo na ang lahat, hindi pa rin nagtagumpay, it happens. Pero bihira naman mangyayari yun. Huwag kang magalit sa Diyos, huwag kang magalit sa pagbubuntunan mo ng sisi. Kung minsan na aksidente ka, pati yung naghugas ng kotse mo kahapon yun, yung sisisihin mo, sa kakahanap mo ng masisisi. Magagalit ka lang sa mga time and chance happens to them all. Tagalog version, mas malinaw, lahat dinaratnan ng malas. Mag-ingat na lang. And minimize possibility of that happening. Minimize the possibility of damage. Proverbs 22.3 Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat. Ngunit di ito pansin ang mangmang, kaya siya'y napapahamak. So mahalagang maging mapagbantay din, may mga naiiwasan din. Sa amin nung araw sa Bulacan, nung nagkaroon ng land reform, 70s, may mga pamilya, sobrang na land reform, ang dami nilang bukid na nawala. Pero mayroong mga maagap. Nung nabalitaan nila na magkakaland reform, hindi sila tumanggap ng mga buwis sa mga kasama. So nung nagrehistro ang mga kasama, hindi nakapagrehistro kasi hindi nagbubuwis. May maagap. Sa lahat ng bagay, may maagap. At kadalasan, totoo yun, daig ng maagap ang masipag. So para huwag kang magalit sa sitwasyon, huwag kang magalit sa gobyerno, gawin mo ang magagawa mo para maiprotect mo ang sarili mo kung ano man yung proteksyon na kailangan mo. Do not hurt for long for what others think of and say about you. Huwag magalit sa mga sinasabi ng tao tungkol sa'yo. Lalo nga, pinag-uusapan natin, mga iniisip ng tao sa'yo, sinasabi, lalo ngayon sa internet, ang daling masaktan pag binasa mo mga sinasabi nila, so bakit mo babasahin? Bakit may follow? Bakit ka magpo-post na nakikita ng mga tao magagalit sa'yo, gumawa ka nalang maliit na grupo, eh, makakampi mo, doon ka nalang mag-post? Para wala kang kaaway. Para tahimik ang iyong buhay. Kasi ang dali-dali ngayong magalit. At pag nakikita mo, kung pwede lang talagang lumabas doon sa screen yung mga nag-aaway-away sa internet, talagang daig pa nila yung mga nag-aaway-away sa city jail. No? Eh, samantalang, mga ideha lang yun. Pinagpapalit-palitan. What matters is what God and your own conscience tells you. Yun talaga ang mahalaga. Huwag maghalit sa iniisip na iba tungkol sa'yo. Yung maraming bashers. Sino kaya dito may mga bashers? So, ano pong gagawin ko dito sa mga bashers? Aba, bilangin mo. Kasi ang mga bashers, iha, fans mo yan. Fans? Fans mo yan kasi sinusundan-sundan ka. Lahat na sinasabi mo, tumatalab sa kanila. Negative fans lang na. Pero fans. Ituring mo silang fans para hindi ka magalit. Kasi pag ibang inisip mo, magagalit ka. Meron ko lang tatanda ang isang reading, a very short verse from high school reading. Sabi, Do not concern yourself about a fair or stormy weather. Wind must sometimes whistle around. When people live together, some will smile and some will frown, but you need not mind them. Travel on as best as you can, take them as you find them. And in that case, hindi ka magagalit. Hindi mo sila kailangan baguhin. Hindi mo sila kailangan pakitunguhan. Eh di umiwas ka. Kung hindi mo sobrang kayang iwasan, bawasan mo ang possibility na mag-cross ang inyong mga landas. Para tahimik ang buhay mo at para ikaw din makapagbigay ng katahimikan sa iba. Ano-ano ang nakakagalit sa inyo? Sino-sino? Malungkot naman kung sino pa yung asawa nyo sa buhay, doon pa kayo laging galit siya rin ang magbuburol at maglilibing sa inyo. Gusto niyo magalit? Magalit kayo sa buwan, sa mga bituin, pero yung asawa niyo, kasama niyo araw-araw, huwag kayo magalit doon. Pagka kayo na stroke, yan din ang dadampot sa inyo. Pagka kayo na ospital, yan din ang magsusubo sa inyo. So, iwas ang magalit sa mga taong makakasama natin talaga buong buhay. Madalas nga yung best manners natin nakareserve sa strangers and the worst manners na ibinibigay sa kasama sa kaibigan, sa mga katrabaho, baligtad. Ang buhay, ang kapaligiran natin parang swimming pool. 
Doon kayo lalangoy-langoy, doon kayo sisisid-sisid, re-relax-relax. Alisan nyo ng lason. Kasi kayo din ang malalason doon. Alisin nyo yung mga galit, away-away, lalo sa bahay. Kasi yan ang bahay nyo. Susunod workplace or school. Kasi doon kayo lagi nandun. Huwag yung inaaway nyo yung kasama o yung makakasama sa buhay. Dahil hindi yun wise. What angers you? What can we learn from Scripture how to handle that kind of anger? Dear Lord, teach us to have very practical applications of these wonderful nuggets of wisdom from Your Word. Turuan niyo po kami, Panginoon, na gawing totoo sa pang-araw-araw na buhay yung mga matataas sa karunungan na nasa Biblia. At nasa ganun ang maging bunga, kami ay pagharian niyo that we become Your kingdom here on earth, that You are the ruler, and the effect of Your rule in our lives is rest, peace, serenity, and love. Turuan mo kami, Lord, to operationalize all this in daily life. Pagbulay-bulayan natin sumandali sa katahimikan at pagpalain tayo ng Panginoon. 